हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आईसीटी की आईसीटी की सीरीज में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस ऑफ आईसीटी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के स्ट्रेंथ्स क्या हैं क्या फ़ायदे हैं किस तरह से हमें हेल्प आउट करता है स्टडीज़ में और इसकी लिमिटेशंस क्या है कि मतलब कौन कौन सी इसकी वीकनेसेस हैं जो ओवरकम करना थोड़ा टफ है जिसकी वजह से हमारी स्टडी जो है थोड़ा बहुत हेम्पर हो सकती है इसी के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन रहेगा इस लेक्चर में तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है दानी एम स्ट्रगलर के नाम से उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि हर एजुकेशन सेक्टर का लेटेस्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिले हैंड रिटन नोट्स पेपर वन और पेपर टू मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है बिल्कुल मिनिमम प्राइसिस पे अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं तो आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों वट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ आई स्ट्रेंथ क्या है इसके क्या फ़ायदे हैं किस तरह से इसके मेरिट्स हैं सबसे पहला जो मेरिट है स्ट्रेंथ है आई का दैट इट इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि आई एक पर्टिकुलर पर्सन को कैंडिडेट को स्टूडेंट को जो उसको एक्सेस कर रहा है उसके साथ डील करता है मतलब हमारा वन टू वन कम्युनिकेशन होता है हम उसको जो है इंडिविजुअल एक्सपोजर देते हैं इसमें क्लासरूम एनवायरनमेंट जैसा माहौल नहीं होता है मतलब होमोजीनियस ग्रुप्स नहीं होते हैं और स्टूडेंट्स नहीं होते हैं और इससे स्टूडेंट के पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती है एक्सपोजर उसको वन टू वन मिलता है तो बराबर एक्सपोजर उसको जो है वो मिलता है जितना सबको मिलता है मतलब एक इंडिविजुअल जो है वो अपने लेवल पर पढ़ाई करता है आई के थ्रू दूसरा इसका जो स्ट्रेंथ है दैट इज इंटरेक्टिविटी इंटरेक्टिविटी का मतलब ये है कि स्टूडेंट अपने हिसाब से एक्सेस करेगा सारे कंटेंट को सारे सिलेबस को जो भी स्टडी मटेरियल होगा उसको उसका जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो मूव कर सकता है फॉरवर्ड बैकवर्ड मूव कर सकता है मतलब इसमें एक स्टैटिक एनवायरनमेंट नहीं है कि जो आज का लेक्चर फिक्स है वही जो टीचर पढ़ाएगा वही पढ़ना है अगर आपको पिछला लेक्चर पढ़ना है तो आप पिछले को गो थ्रू कर सकते हैं अगलो अगर आपको अगला सिलेबस पढ़ना है अगला जो कंटेंट है वो पढ़ना है अगला टॉपिक्स पढ़ना है तो आप उसकी तरफ जो है वो फॉरवर्ड हो सकते हैं तो इसमें मतलब एक तरह से कॉन्स्टेंट नहीं रहता है इन्वायरमेंट आप अपने हिसाब से फॉरवर्ड बैकवर्ड और फॉरवर्ड फॉरवर्ड जो है वो मूव कर सकते हैं इसका एक और स्ट्रेंथ है डिस्टेंस एंड क्लाइमेट इन सेंसिटिविटी मतलब इनसेंटिसिटी का मतलब है कि डिस्टेंस और क्लाइमेट यहाँ पे कोई ऐसी बाधा नहीं है कि आप किसी भी लोकेशन पे हो कहीं भी हो आप जो है कंटेंट को जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं दूसरा क्लाइमेट का इसके ऊपर कोई हेम्पर नहीं है आप चाहे वार्म क्लाइमेट में रहते हो कोल्ड क्लाइमेट में रहते हो बस थोड़ा सा मौसम की खराबी नहीं होनी चाहिए जिससे आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी ख़राब हो बाकी जो है आप किसी भी लोकेशन पे हो किसी भी तरह का माहौल हो आप जो है आईसीटी के थ्रू जो है वो स्टडी मटेरियल उसको एक्सेस कर सकते हैं इसके अलावा मोर इकोनॉमिकल हाइयर स्पीड ऑफ डिलीवरी एंड वाइड रीच मतलब बहुत ही कम इसमें कॉस्ट पड़ती है जितने नंबर ऑफ़ कनेक्शन ज़्यादा होंगे जितना नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे जितनी इसकी रीच ज़्यादा होगी उतना ही इसकी पर कॉस्ट ओपर ओवर हेड जो है कॉस्ट वो कम पड़ेगी इसके अलावा स्पीड डिलीवरी की स्पीड अगर बाय पोस्ट आपको बुक्स आती हैं तो वो हफ्ता दस दिन में पहुँचेगी लेकिन आई के थ्रू आप विद इन सेकेंड्स जो है वो मटीरियल डिलीवरी ले सकते हो और किसी भी लोकेशन तक जो है इसकी रीच हो सकती है फार और फारदरेस्ट जो लोकेशन रहेगी इसके अलावा स्ट्रेंथ क्या है आईसीटी का मल्टीपल टीचिंग फंक्शंस एंड डाइवर्स ऑडियंस मतलब डाइवर्स ऑडियंस का मतलब है जैसे हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की कि डिफरेंट लोकेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर्स हैं कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं उनका अलग बोलचाल है भाषा है वेशभूषा है ठीक है संस्कृति है तो मतलब इसमें ये लिमिटेशन नहीं है कि हम मतलब स्टूडेंट्स के साथ जब जैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट में होता है कि सेटअप नहीं बैठता है बच्चों के साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती है या स्टूडेंट्स की आपस में इंटर ट्यूनिंग ठीक नहीं रहती है तो इसमें वैसी कोई लिमिटेशन नहीं है किसी भी लोकेशन पे जो है किसी भी तरह का ऑडियंस जो है वो इसको एक्सेस कर सकता है अपने लेवल पे वो काम करेगा इसके अलावा जो है मल्टीपल टीचिंग फंक्शन कैन बी परफॉर्म स्टूडेंट्स के वाइवाज लिए जा सकते हैं स्टूडेंट्स को पूछा जा सकता है उनका फीडबैक लिया जा सकता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स करवाई जा सकती है ठीक है डेमोस्ट्रेशन करवाए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीडियोज़ ठीक है तो ये सब मतलब इसमें मल्टीपल टीचिंग फंक्शन जो है परफॉर्म किए जा सकते हैं आई के थ्रू 
इसके अलावा इसकी और एक और स्ट्रेंथ है यूनिफॉर्म क्वालिटी यूनिफॉर्म क्वालिटी इसमें बहुत एक बढ़िया मैं कहूँगा कि इसका जो मटेरियल होगा चाहे किसी भी तरह का स्टूडेंट होगा किसी भी लेवल का स्टूडेंट होगा पुअर क्लास फैमिली का होगा मिडिल क्लास का होगा अपर क्लास का होगा अर्बन एरिया का होगा रूरल के एरिया का होगा उसका जो कंटेंट होगा वो यूनिफॉर्म होगा उसकी क्वालिटी जो होगी वो यूनिफॉर्म क्वालिटी होगी एक तरह का कंटेंट जो है वो सबको एक्सेस करने को मिलेगा ये इसके स्ट्रेंथ है अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसकी लिमिटेशंस के ऊपर इसके हम वीकनेसेस बोल सकते हैं खामियां बोल सकते हैं या कमियां बोल सकते हैं सबसे पहले जो इसकी लिमिटेशन है दैट इज़ हाई इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्टार्टअप कॉस्ट मतलब आपको एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए कोई लैपटॉप पी मोबाइल फ़ोन चाहिए ठीक है जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकें तो मतलब और इसके साथ आपको एक सर्वर चाहिए जहाँ से सारे कंट्री में हर एक लोकेशन पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा मटेरियल तो इसके लिए जो है एक हाई कॉस्ट वियर करनी पड़ती है स्टूडेंट को एज वेल एज जो प्रोवाइडर है एजुकेशन प्रोवाइडर है उसको भी तो मतलब इंटरनेट फैसिलिटी और ये मशीनरीज ठीक है लैपटॉप्स कंप्यूटर्स ये सब मिला करके आपका जो कॉस्ट होगा वो काफ़ी ज़्यादा आएगा तो शुरू शुरू में जो ज़्यादा होता है बाद में वो नॉमिनल हो जाता है दूसरी इसकी लिमिटेशन है लिटिल अटेंशन टू वर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ऑर्डर टू अचीव इकोनॉमिक इकोनॉमीज ऑफ स्केल देखिए इसमें क्या होता है कि आप अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यहाँ क्या मतलब है कि हम एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते हैं हम उसको तराश नहीं सकते हैं जिस तरह से उसको तराशा जाना चाहिए क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या होता है हमारी अटेंशन होती है हर एक स्टूडेंट के ऊपर हमारी नज़र होती है उसके ऊपर हमारा ध्यान होता है कुछ स्टूडेंट ब्रिलियंट्स होते हैं कुछ थोड़ा पुअर होते हैं ठीक है तो हम उन पुअर स्टूडेंट्स के ऊपर खास ध्यान दे सकते हैं उनको ब्रिलियंट के लेवल तक लाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन आई की ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि हम इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते हम उनके इंडिविजुअल डिफ्रेंसिस नहीं देख सकते नहीं फाइंड आउट कर सकते और उनको करेक्ट करने के लिए हमारे पास कोई मीडियम नहीं होता है इससे जो है क्या है पर पर्सन जो है इंटेलेक्चुअलिटी लेवल हम बोल सकते हैं नॉलेज लेवल जो है उसको नहीं जांचा जा सकता है इसके बाद बात करते हैं असेसिबिलिटी इशू असेसिबिलिटी इशू का मतलब है कि हर पर्सन के पास इक्वल रिसोर्सेज नहीं है हर पर्सन की जो लोकेशन है वो सेम नहीं है ठीक है तो कहीं कोई पहाड़ों पर है कोई मैदानों में पड़ता है कोई कहीं पड़ता है तो इससे क्या होता है कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू रहता है कई बार कनेक्ट नहीं हो पाता है स्टूडेंट कई बार नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है कई बार जो है वो कुछ और क्रैशिस चलते हैं ठीक है नेटवर्क शट डाउन हो गया या मतलब उस तक जो है वो लाइन्स नहीं जा रही हैं डाटास की वायर्स नहीं पहुंच रही हैं ठीक है थीके? तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इशूज़ हो सकते हैं सर्वर डाउन हो सकता है जिसकी वजह से ऐसे सेलिब्रिटी इशू जो है वो आ सकते हैं एक और इसका लिमिटेशन है आई सी टी इज बेसिकली ए डिलीवरी सिस्टम क्या कि आई सी टी हम ये बोले कि एक टीचिंग फ्लड प्लेटफॉर्म है या लर्निंग प्लेटफॉर्म है पूरी तरह से ये नहीं है आई सी टी एक मीडियम का रोल प्ले करता है जो आप तक जो है स्टूडेंट तक मैसेज पहुँचाने का काम करता है मटीरियल पहुँचाने का काम करता है अल्टीमेटली जो है पढ़ना स्टूडेंट को ही पढ़ेगा जो लेक्चर होंगे वो रिकॉर्डेड होंगे हो सकता है लाइव क्लासेस हो लेकिन स्टूडेंट अगर मिस कर गया तो उसको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा उसको क्वायरीज रिजॉल्व हो सकती हैं कई बार कई बार नहीं भी हो सकती है तो इट विल बी वेरी टफ टू रिजॉल्व ऑल द क्वायरीज ऑफ ए इंडिविजुअल स्टूडेंट तो इस तरह से एक डिलीवरी सिस्टम का काम करता है आई सी मेटीरियल को पहुँचाने तक का इसके अलावा इसकी एक और लिमिटेशन है कि डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन जी बिल्कुल आप जो स्टूडेंट है उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट अच्छे से नहीं कर सकते वो असाइनमेंट दे रहा है कॉपी करके दे रहा है एग्जाम दे रहा है किस तरह से दे रहा है ये बड़ा टफ होता है उसको जज करना उसकी लर्निंग में कितनी इंक्रीमेंट हुई उसकी लर्निंग में कितना डिफरेंस आया कितना उसका बिहेवियर चेंज हुआ कितनी उसने लर्निंग की कितना उसका इंटेलेक्चुअलिटी लेवल इन्हांस हुआ ये सारा जज करना पाना जो है वो बड़ा मुश्किल रहता है आई की हेल्प से ठीक है इसके अलावा कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स जो टीचर होंगे जो आईसीटी ऑपरेट करने वाला होगा और जो यूज भी कर रहा है उन सबको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि किस तरह से हमने इसको ऑपरेट करना है अगर उनको ऑपरेट करना नहीं आता है अगर सपोज किसी को लैपटॉप चलाना नहीं आता है मोबाइल फ़ोन चलाना नहीं आ सक आता है तो वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाई कर सकता उसके लिए थोड़ा टफ रहेगा तो इस तरह से एक प्रॉपर ट्रेन ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी एक टीचर को भी जो मटीरियल भेज रहा है लेक्चर बना रहा है और जो सीखने वाले हैं उनको भी खास तौर से टीचर की मैं बात करूं तो जैसे अभी लॉकडाउन चला है सारी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है बच्चों की तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है कि कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करें कैसे उनको बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और कैसे सबको पढ़ाई करवाएं तो ये बहुत बड़ा एक इशू है अपने आप में तो ये थी
जो करेक्टरिस्टिक्स जिसकी करेक्टरिस्टिक्स जो मीडियाज हैं टेक्नोलॉजी है उसके करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जो है मीडिया टेक्नोलॉजी इनको जो है हम दो कैटेगरी में बांटते हैं एक होता है साइनक्रॉनस और दूसरा ए साइनक्रॉनस देखिए साइनक्रॉनस अब क्या होता है इसको मैं इसके हिसाब से क्या कहते हैं डायग्राम के हिसाब से भी आपको बताऊँगा कि साइनक्रॉनस मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट सेम टाइम पे जो हैं वो लाइव होते हैं सेम टाइम पे चाहे वो किसी भी लोकेशन पे हैं सेम टाइम पे लर्निंग लेते हैं मतलब आपको सारे इंडिविजुअल्स को सारे स्टूडेंट्स को एक मोमेंट ऑफ टाइम पे जो है लेक्चर डिलीवर करना है या मटेरियल डिलीवर करना है या कोई भी मैसेज जो है वो डिलीवर करना है तो अगर उन्होंने गेटअप कर लिया उन्होंने कैचअप कर लिया तो कर लिया छूट गया तो छूट गया अब जो ए साइनक्रोनस मीडिया होता है इसके उल्टा होता है कि सारे पार्टिसिपेंट एक साथ नहीं होते हैं एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट के साथ वन टू वन कन्वे हमारा हो सकता है वन टू वन डिस्कशन हमारा हो सकता है जैसे हम बात कर सकते हैं व्हाट्सएप ठीक है व्हाट्सएप में जब तक व्हाट्सएप में वन टू वन वीडियो कॉल होती थी वो जो था वो ए साइनक्रोनस मीडिया था अब उसमें फीचर आ गया कि चार लोग आठ लोग दस लोग आप जुड़ सकते हैं अपने साथ तो वो Uh, हमारा जो है साइनक्रॉनस मीडिया हो गया मतलब मल्टीपल पर्सन एक साथ जो है वो बात कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू मैं आपको अगर इसमें इसको बताना चाहूँ तो ये डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ए साइनक्रॉनस मीडिया है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो साइनक्रॉनस मीडिया है मतलब ऊपर वाले में जो ए साइनक्रॉनस है उसमें इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ जो है मैसेज आता है मैसेज जाता है और साइनक्रॉनस में एक साथ डिलीवर होती है सारे जितने भी रिसिप्टेंट हैं हमारे तो ये था जी आज का लेक्चर आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वारी होती है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें दाल लिमिटेड स्ट्रगलर को थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग अगर आपकी क्वारी है आप मुझे मेल कर सकते हैं इसके संख्या ट्रिपल सिक्स एट द रेट जी मेल कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं सेवन थैंक यू थैंक्स अलॉट